I dag skal vi lære at gange uden brug af lommeregner, men i stedet for at skrive tallene ned, så skal vi lære at gange ved hjælp af linjer. Vi tager udgangspunkt i det samme regnestykke som sidste gang. 15 gange med 13. Vi skal starte med, vi starter altid ude fra venstre, så vi starter med at tegne en linje for et tallet, tegner vi på skrå, sådan her. Så et tallet bliver til en linje. Så laver vi et mellemrum, og så skal vi også have tegnet fem linjer for fem tallet. 1, 2, 3. 4, 5. Så et tal bliver til en linje, fem tal bliver til fem linjer. Og tallet til venstre, som man tegner først, skal altid stå med de her skrå halvlodrette streger. Nu skal vi have tegnet linjerne for det andet tal. Der bliver et tal igen til en linje, og den skal tegnes på skrå så den går ind over alle de andre. Ja, så den krydser både den ene og de fem linjer herover. Så laver vi igen mellemrum, og så tegner vi tre linjer for den anden. Nu kan man måske se, at der ligger sådan nogle grupper af skæringspunkter. Der ligger en gruppe herover, en gruppe oppe i toppen, gruppe ud til venstre og en gruppe ned i bunden. Man skal nu inddele de forskellige områder, og man starter med at tage den yderste gruppe til højre skal ligge for sig selv, og den yderste gruppe til venstre skal ligge for sig selv. Nu skal vi til at tælle skæringspunkter. Vi starter ud fra højre og tæller 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Etterne skriver vi heroppe foran. Der er 5 etter i 15. Og 10'erne skriver vi lige ind i midten, for dem skal vi bruge senere. Nu tæller vi midtergruppen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus den ene 10'er, vi havde før, så det bliver til 9. Yderste venstre gruppen. Tæller vi 1, og vores svar bliver så 1, 9, 5 eller 195.